اعوذ باللہ من الشیطان لین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا اشرف الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین عبل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ التیبین التاہرین الغر المعامین الماسومین من معصومین من یومنا حاضہ الہ یوم الدین آمین یا رب العالمین ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اللذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلتہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اجل فرجہم اجمعین جیسا کہ ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ہمارا عنوان ہے کربلا سبھی لئے نجات اور ہم اس سے پہلے جس اس آیت کی جو ہم نے تلاوت کی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر پینتیس جس کے اندر جو ہے پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو اور اس کی رہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو ہم اب تک وسیلے کی بات کرتے آئے ہیں جس کی تلاش بہت ضروری ہے جس کی تلاش جس کو پانا بہت ضروری ہے اگر وسیلہ نہیں ہوگا تو ہمارے تمام عامال جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں انجام پائیں گے جیسا کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں کیونکہ اس کے مطالب ہو سکتا ہے کہ انسان کے اپنے جو ہے ارادے اپنی ضرورتیں اپنے جو ہے معاملات جو ہے اس میں شامل ہو جائیں اس وجہ سے جو ہے شاید کہ شاید انسان اپنے طور پر اس راہ کو نہ پا سکے تو بس پروردگار عالم نے یہاں پہ وسیلہ تلاش کرنے کی بات کی اور میں آپ لوگوں کے سامنے پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہمارا وسیلہ کھویا ہوا نہیں ہے ہم وسیلے تک پہنچ چکے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وسیلے کون سے ہیں اور محمد و آل محمد جن کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام آپ پہنچا دیجئے اور بتا دیجئے کہ تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں ایک میری کتاب اور ایک میری اطرق ان سے متمسک رہو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے یہاں تک کہ تم مجھ سے حوضے کو سر پہ ملاقات کر سکو گے تو اندازہ لگائیے کہ کتنی اہمیت اور میں صرف وسیلے کی اہمیت کو اس لیے اجاگر کر رہی ہوں کہ ہمیں جب وسیلہ سمجھ آئے گا سمجھ آ جائے گا تو ہمیں کیا ہے کہ سبیل بھی سمجھ آ جائے گی پھر ہمیں کربلا بھی سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہے تو یہاں پہ میں آج میں اور وسیلے کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کروں گی اور وسیلے کو بیان کروں گی کیونکہ دیکھیں وسیلہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اس کے بغیر انسان اپنے اقدام صحیح طور پر اپنے عمال صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا ہے اپنے عمال میں معذور ہو جاتا ہے اس کے عمال کامل نہیں ہوتے ہیں جس طرح سے ہونے چاہیے اور اس کی کوششیں بیکار ہو جاتی ہیں تو بس میں یہ بتاتی چلوں کہ اس آیت کے اندر جو وسیلے کی بات کی ہے پروردگار عالم نے تو اسی کے زمن میں جو ہے میزان اس میں المیزان کے اندر ہے کہ وسیلہ جو ہے دیکھیں وسیلہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہشت میں ایک درجہ ہے اور اس درجے کی وجہ سے وہ پروردگار عالم کا قرب حاصل جو ہے کر لیں گے اور پھر جب وہ قرب حاصل کر لیں گے تو ان کے آئمہ بھی یعنی کہ معصومین علیہ السلام بھی جو ہے اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے اور جب ان کے معصومین قرب کا حاصل کر لیں گے تو پھر کیا ہے کہ ان کے چاہنے والے جو ان سے تمسک رکھتے ہیں وہ بھی اس درجے کے وسیلے کے یعنی وسیلہ ایک درجہ ہے اس کی وجہ سے جو ہے پروردگار عالم سے کہ ہیں متمسک ہو جائیں گے یعنی کہ وہ اپنے آئمہ سے متمسک ہوں گے اور آئمہ جو ہیں وہ رسول اکرم سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات پروردگار دگار عالم سے جو ہے متمسک ہو جائیں گے تو یہ وہ درجہ وہ ہے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے وسیلے سے 
جو ہے وہ تم دعا مانگا کرو بارگاہ پروردگار عالم میں میری وسیلے سے میرے آئمہ کے وسیلے سے مانگی گئی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے کہ اور ہم خود دیکھتے ہیں کہ صحیفہ کاملہ کے اندر کے امام زین العابدین علیہ السلام نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں جتنی بھی ان کی دعائیں موجود ہیں اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے واسطہ اور وسیلہ دیا ہے کہ اس کا سلوات کے ذریعے سے اور سلوات پڑھ کے دیا ہے سلوات شروعات رکھی ہے یہ وہ وسیلہ ہے جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں استجاب مستجاب ہوتا ہے تو بس دیکھیں کہ ہم وسیلہ یہ قرآن میں دو دفعہ صرف لفظ آیا ہے صرف قرآن میں یہ دو دفعہ وسیلہ لفظ آیا ہے جب کہ سبیل سبل سے نکلا ہے اور یہ ایک سو ساٹھ جگہ پہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہوا ہے سبیل سبیل کا ذکر ایک سو ساٹھ دفعہ جبکہ وسیلے کا ذکر دو دو مقام پر صرف کیا گیا ایک تو آیا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے تو بس میں آج بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں جو ہم وسیلہ اس دنیا میں اختیار کریں گے وہ وسیلہ آخرت میں ہمارے لیے کیسے فائدہ مند ہوگا اس کا آخرت میں کیا مقام ہے اس کا آخرت میں کیا منزلت ہے کہ یہ وسیلہ جو ہے اصل میں متصل رکھنے کے لیے اصل میں تعلق رکھنے کے لیے اصل میں اتصال رکھنے کے لیے جوڑنے کے لیے کس سے جو کہ وسیلہ بنا کے پروردگار عالم نے ہمارے درمیان بھیجے ہیں جو کہ پروردگار عالم کا وسیلہ ہے محمد و آل محمد وہ وسیلہ ہے جو برگزیدہ ہے اور جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ کہا جائے نمونہ ہے انسانیت کا جن پہ جو ہمارے لیے مشل راہ بنا کے گئے ہیں جو ہمارے لیے مشل راہ ان پہ چلنا ان کے رستے پہ چلنا اور ان کا اتباع کرنا اور ان کے وسیلے سے ہر چیز جو بھی خواہشات ہو نئے خواہشات ہوں وہ تمام ان کے وسیلے سے طلب کرنا چاہیے اور جب آپ جس سبیل پر چلیں گے جس رستے پہ چلیں گے وہ پھر آگے ہم بات کریں گے انشاءاللہ کل کہ وہ سبیل کیا چیز ہے تو میں آج آخرت میں وسیلے کی اہمیت کو بتاتی ہوں کہ یہ وسیلے جو ہیں وہ کتنی عظمت کے مالک ہیں ان کے لیے جو ہے پروردگار عالم نے کیا مقام رکھا ہے کہ یہ جو ہے آخرت میں کس طرح سے آئیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ ہم دنیا میں ہم نے ان سے کیوں نہیں متمس رہے کیوں نہیں ہم نے تعلق رکھا کہ خود جو ہے یہ مانی الاخبار کے اندر موجود ہے کہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے میرے حق سے کے ذریعے سے سوال کرو اور اس سے پہلے جو ہے وسیلے کا سوال کرو اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ وسیلہ کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ جنت میں میرا درجہ ہے اور یہ ہزار سیڑھیاں ہیں مرقات کی ہزار سیڑھیاں ہیں جو کہ ایک کے بعد ایک بلند ہوتی چلی جا رہی ہیں اور پھر کہا کہ یہ ایک پل سے دوسرے پل کا فاصلہ اچھی نسل کے گھوڑوں کے کہا جائے ایک ماہ کے یعنی کہ وہ گھوڑا مسلسل دوڑتا رہے تو ایک ماہ کے دوڑ کے سفر کے برابر دوسرا پل ہے جو کہ ہرے مرخات کا بنا ہوا ہے یہ سرخ مرخات کا بنا ہوا ہے اور یہ ہزار مرخات یعنی سیڑھیاں ہیں ہزار مرخات یعنی کہ ہزار سیڑھیاں ہیں ہزار سیڑھیوں کو کا پل موجود ہے تو پہلا پل جو ہے وہ کس کا زبرجت کا ہے دوسرا جو ہے وہ ہرے مرخات کا ہے اور پھر کیا ہے کہ یاقوت کا ہے پھر سونے کا مرخات ہے پھر چاندی کا مرخات ہے بس قیامت کے دن ان سب کو حاضر کیا جائے گا یہاں تک کہ ان کے درجات کے ساتھ سب کو نصب کر دیا جائے گا جتنی بھی یہ سیڑھیاں ہوں گی یہ پل ہوں گے ان سب کو نصب کر دیا جائے گا بس وہ نبیوں کے درجات میں سے اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے چاند ستاروں کے درمیان اس دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام ہوں گے یعنی کہ تمام نبی جو ہیں وہ ستاروں کے مانند ہوں گے اور جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کی مانند چمک رہے ہوں گے کہ نہ کوئی صدیق اور نہ کوئی شہید مگر یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ سعادت مندی ہے شخص کے لیے جس کے لیے یہ درجہ ہے اور کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دن نور کا لباس پہنائے جائے گا اور علی علیہ السلام کو بھی نور کا لباس پہنائے جائے گا اور جہاں جہاں سے یہ گزریں گے تو انبیاء کہیں گے کہ یہ کون مقرب جو ہے ملائکہ اور فرشتے ہیں اور ملائکہ اور مقرب فرشتوں کے سامنے سے جب یہ گزریں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ کون سے انبیاء اور 
جو ہے وہ مرسلین ہیں جو جن کی عظمتیں اس قدر ہیں اور اس قدر ان کا جو ہے وہ بلند رتبہ ہے اور تمام لوگ جو اہل محشر ہوں گے وہ دیکھ کے کہیں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں ان کی اتباع کی ہوتی یہاں تک کہ جب ان درجوں کی انتہا پہ پہنچ جائیں گے اور پھر اس درجے پر جب انتہا پہ پہنچیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درجے پہ قیام کریں گے اور اس سے ایک نیچے درجے پر جو ہے حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ جلوا فروز ہوں گے اور پھر کیا ہوگا کہ جو بغض رکھنے والے تھے دنیا میں وہ اس وقت تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم علی ابن ابی طالب کا دنیا میں اتباع کرتے ہم علی علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کے رستے پہ چلتے تو بس کیا ہے کہ یہ پھر لوائے حمد لائے جائے گا اور حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ لوائے حمد دیا جائے گا پھر کہا جائے خازن جنت آئیں گے جنت کے خزانہ دار آئیں گے رضوان آئیں گے کہ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چہرے کی طرف اور کہیں گے کتنا خوبصورت تیرا چہرہ ہے کتنا خوبصورت تیرا چہرہ ہے تو اپنا تعارف کروا بس وہ رضوان جنت فرمائیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خازن جنت ہوں اور یہ جنت کی چابیاں ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آپ کو یہ پیش کروں بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جنت کی چابیوں کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لیں گے اور حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں دے دیں گے اتنے میں ایک اور جو ہے قبی شکل شخصیت آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے اے اس قدر پر خطر اور قبی شکل شخصیت تو کون ہے تو بس وہ کہے گا کہ میں جہنم کا خازن ہوں میں جہنم کا جو ہے وہ خزینے دار ہوں آپ کو میں جہنم کی چابیاں پیش کرنا چاہتا ہوں تو بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے جلد از جلد چابی دے اور مجھ سے دور ہو جا دیکھیں کہ تیری کبھی صورت برداشت نہیں ہو رہی ہے تو دور ہو جا بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس سے چابی لیں گے اور پھر حضرت علی علیہ السلام کو وہ چابیاں دے دیں گے اور پھر نبی حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ جنت کی چابیاں اور جہنم کی چابیاں لیں گے یہاں تک کہ حضرت علی جہنم کے کنارے پہ پہنچ جائیں گے جہنم کے کنارے پر پہنچیں گے اور اپنے ہاتھ کو جہنم میں جب کہ نزدیک کریں گے تو جہنم چیخ کے کہے گی یا علی اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے کہ آپ کے نور سے آپ کے کرم سے آپ کی کہا جائے کہ جلالت سے جو ہے میری آگ بجھنے والی ہے تو اندازہ لگائیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ وہ وسیلہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلوں کو چھپایا نہیں ہے وسیلوں کو ظاہر کیا ہے ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہارا وسیلہ تمہاری سرات مستقین علی ابن ابی طالب ہے تو یہ مرتبہ و مقام ہے میرے مولا آقا حضرت علی علیہ السلام کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جو ہے وہ جہنم کی آگ بھوجنے لگے گی تو بس یہی ہے کہ ہم نے آج آپ کو وسیلے کی تمام کہا جائے کہ ضرورتوں کو یہاں تک کہ دنیا کی ضرورت اور آخرت میں ان کا مقام اس لیے بتا دیا کہ دیکھئے وسیلے کے بغیر کوئی یونیورسٹی خائم نہیں رہتی وسیلے کے بغیر کوئی کلاس روم نہیں چلتی ہے وسیلے کے بغیر ہم آپس میں اپنا جو ہے کوئی بھی معاملات تیہ نہیں کر سکتے ہر شخص دوسرے شخص کا وسیلہ ہے اور ان تمام وسیلوں کے سردار محمد والے محمد ہیں اس لیے ان سے تمسک رکھئے ان سے تعلق رکھئے سمجھے ضرورتوں کو ان کے سامنے پیش کیجئے اگر اپنی ضرورتوں کو کسی غیر کے سامنے لے کے جائیں گے تو وہ کبھی بھی کیونکہ وہ معذور ہے آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے آپ کے معاملات کو حل کرنے سے آپ کی مشکلات کو حل کرنے سے بس یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ کی مشکلوں میں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے ہمارے وسیلے سے سوال کیا کرو جب ہمارے وسیلے سے سوال کرو گے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں وسیلہ قبول ہوگا کہ ایک دفعہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ اصعاب آئے ہیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشاد فرمایا یا نبی ہماری کچھ مشکلات ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بلند کیے اور دعا فرمائی کہ پروردگار عالم بحق علی ابن ابی طالب جو مشکلات تھی ان اصحاب کی وہ بیان کی اور کہا کہ جلد از جلد ان کے جو ہے وہ معاملات کو ان کی مشکلات کو حل پر
پھر لوگوں نے کہا کہ ظاہر ہے مولا سے بغض رکھنے والے تو بہت موجود تھے منافقین تو بہت موجود تھے جب انہوں نے یہ دیکھا تو کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم شاید یہ ہماری غلط فہمی ہو کہ ہمارے لیے صرف یہ کیا گیا پھر اور دو چار لوگ آئے انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی درخواست کی کہ یا نبی ہمارے لیے دعا کیے بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ پروردگار عالم نے دعا فرمائی ہے کہ باقی علی ابن ابی طالب پروردگار ان کی مشکلات کو حل فرما دی بس پھر حضرت علی علیہ السلام کو یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ وہ آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ارشاد فرمایا کہ یا نبی عرض کیا ہے کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے میری مشکلات میں سے نکل جانے کی دعا فرمائیے بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام اصحاب کے سامنے دعا فرمائی ہے کہ پروردگار عالم بحق علی ابن ابی طالب علی 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 علیہ السلام کی جو ہے مشکلات کو حل فرمائے اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو علی کی دعا کو بھی علی کے واسطے سے پیش کی جاری ہے علی کے وسیلے سے پیش کی جا رہی ہے لیکن اب جب نبی کا کوئی معاملہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ نبی کس کا واسطہ دیتے ہیں نبی کس کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں بات کس کا وسیلہ دے کے بات کرتے ہیں بس جب معاملات آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واسطہ دیا ہے کہ پروردگار بحق علی ابن ابی طالب میری دعا کو مستجاب فرما تو دیکھئے کہ یہ وہ وسیلہ ہیں علی ابن ابی طالب جن کے لیے پروردگار عالم نے اپنے نبی کے کہا جائے مبارک لب سے یہ الفاظ جو ہے ادا فرمائے کہ یا علی آپ سرات مستقیم ہیں پھر نادے علیان مظہر العجائب کا جو نعرہ ہے جو دعا ہے وہ جو ہے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے تو بس میں آج کا دن جو ہے وہ تین محرم ہے اور ہم جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام بھی وہ وسیلہ ہیں جو کہ اسلام کے قائم رہنے کے لیے انسانوں کی بقا کے لیے انسانیت کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سبل جو ہے وہ سبیل جو ہے وہ اس کا مادہ سبل ہے سبل سے سبیل ہے سبیل کا مطلب راستہ ہے راستہ وے پاتھ روڈ اس کو کہیں گے اور انشاءاللہ کل میں اس پر مزید بات کروں گی اور میں اس واقعے کے ساتھ ہی دعا کرتی ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم بحق علی ابن ابی طالب ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما اور دیکھیں کہ کتنا بڑا امتحان درپیش ہے میرے مولا کو کہ آج ہم جو بات کریں گے تین محرم کربلا میں میرے مولا دو کو وارد ہو چکے ہیں لیکن تین جو مخصوص ہے وہ حضرت مسلم کے بچوں کے لیے ہے کہ بعد پیدر جو ہے وہ در بدر ہوتے رہے یہ بچے خوف و حراس کی کیفیت میں کوفے کے گلیوں میں جو ہے وہ جائے پناہ کی تلاش میں پھر رہے تھے بس یہ اس دربان کا یہ اس دربان کا جو ہے احسان تھا کہ اس نے ان بچوں پر ان کی عظمتوں کو دیکھتے ہوئے شفاعت کا طلبگار ہونے کے بعد سے انہیں خیت سے رہا کر دیا ہے اور یہ بچے خوف کی حالت میں کہ کاروان جا چکا ہے ان کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے کمزوری اس طرح ہے کہ لرستے ہیں کہیں ذرا سا بھی کوئی شور سنائی دیتا ہے تو یہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں ایک درخ پہ چڑھ کے چھپ جاتے ہیں یہ بچے ہو کا عالم ہے کوفے میں ہو کا عالم ہے دروازے بند ہیں لوگوں کے سب گھر میں محصور ہو چکے ہیں اور یہ بچے یکو تنہا عمریں بھی کتنی ہیں پانچ سال سات سال عمریں ملتی اس سے زیادہ عمریں نہیں ہیں ان بچوں کی اس خوف کے ماحول میں یہ بچے درختوں پہ پناہ درخت پہ ایک پناہ لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے جس کا نام توا ہے اور دیکھیں کہ جو محمد والے محمد سے تبسک رکھتا ہے نا اس کا نام ہمیشہ کے لیے عمر ہو جاتا ہے وہ جیسے بھی حالات ہو جب بھی ذکر ہوگا ان ان لوگوں نے جو جنہوں نے ساتھ دیا ہے محمد والے محمد کا ان کا ذکر ضرور ہوتا ہے تو بس ان بچوں کے عقص کو پانی میں دیکھا ہے تو آنے اور کہا کہ بچوں اس پشاروپ محول میں تم کہاں چھپے ہوئے ہو ذرا نیچے اور بتاؤ تم لوگ کون ہو وہ بچے نیچے آئے اور انہوں نے اپنا حسد نصب جو بیان کیا وہ مومنہ محمد والے محمد کے چاہنے والی تھی بچوں کو سینے سے لگا لیا ہے اس مومنہ سے کہتے ہیں بچے کہ اے مومنہ ذرا دیر ہمیں اپنے گھر میں جو ہے پناہ دے دے ہم چلد از چلد یہاں سے روانہ ہو جائیں گے بچوں کو گھر میں لاتی ہے بچوں کے جو ہے ہلیے بگڑ چکے ہیں کمزوری اس قدر ہے کہ جو ہے چلنا محال ہے کہ بچوں کو اس نے کھانا کھلایا ہے پیار سے اور پھر وہ بچے سو گئے ہیں 
اب انتظار کر رہی ہے وہ اپنے داماد کا جو کہ ابن زیاد کی فوج میں تھا اور ابن زیاد نے اسے یہ ٹاسک دیا ہوا تھا کہ کسی بھی طرح سے مسلم کے بچوں کو لے کے آؤ اور اس دربان کو تہ تہ کر چکا تھا کہ تم نے انہیں جانے کیوں دیا اور اسے دیا ہوا تھا کہ کسی بھی طرح سے کہیں سے بھی حضرت مسلم کے بچوں کو تلاش کر کے لاؤ یہ غیظ و غضب میں بھرا ہوا گھر آیا اور اس نے اپنی جو ہے وہ ساس سے کہا کہ میں سارا دن سرگردہ رہا ہوں لیکن یہ بچے کہاں چھپ گئے ہیں مجھے مل نہیں رہے ہیں کھانا کھا کے وہ آرام ہی کر رہا تھا کہ اتنے میں دونوں بچوں کی رونے کی آواز آئی ہے ہائے بچوں نے خواب میں دیکھا کہ مولا علی تشریف لائے ہیں جناب خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور جناب سیدہ اپنے بازوں کو کھول کے کہہ رہی ہے ہائے میرے پیاروں بس ذرا دیر ہے تم ہمارے پاس پہنچ جاؤ گے اس خوف سے تمہیں نجات مل جائے گی اب جو گریے کی آوازیں بلند ہوئی ہیں ہائے وہ بدباخ جو ہے ان بچوں کی طرف لپکا دیکھا کہ دونوں مسلم کے پھول آپس میں ایک دوسر سے لپٹے ہوئے خواب بیان کر رہے ہائے اس نے اپنے غلام سے کہا انہیں لے چل تاکہ ان کے سرتن سے جدا کر دیے جائے غلام نے کہا میں انہیں قتل نہیں کروں گا یہ خانوادہ نبی اکرم سے ہیں اس غلام کو تہ تہ کرنے کے بعد سے ہائے بیٹے سے کہتا ہے کہ جلد از جلد ان بچوں کا قصہ تمام کر تاکہ میں سر لے جاؤں ابن زیاد کے سامنے سے اور مال و دولت پاؤں اس کا بیٹا کہتا ہے میں یہ ظلم نہیں کروں گا ہائے یہ پھول مسلم کے پھول میں کیسے انہیں تہ تہ کر دوں اب جو بیٹے نے کوششیں کی ہیں کہ بچوں کو چھڑا لے ایک دفعہ اپنے بیٹے کو بھی تہ تہ کر دیا اب وہ مومنہ تھی اور یہ بچے ہائے کبھی مومنہ کے پیچھے چھپتے تھے کبھی مومنہ اپنے کلیجے میں چھپاتی تھی ایک دفعہ اسے بھی تلوار کے مار سے راہی آدم کرنے کے بعد سے بچوں کو بالوں سے پکڑا ہے نازک سے بچے کمزور سے بچے کہاں تک مقابلہ کرتے نہر پہ لے آیا ہے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں دو رکت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے ہائے اجازت دی لیکن صبر نہ ہوا ایک دفعہ ان کو تہ تہ کرنے کی کوشش کی ہے ابراہیم نے اپنا گلا آگے کر دیا ہے میں بڑا ہوں پہلے میرے گلے پہ تیغ چلا محمد کہتے ہیں نہیں بھئیہ پہلے میرے گلے پر الغرض تیغ چلی ہے ہائے ابراہیم کا سردن سے جدا کر دیا ہائے ارے چھوٹے بھائی نے جو بھائی کا خون دیکھا بس سر کو جھکا کے بیٹھ گیا ہے ارے جلد از جلد مجھے میرے بھائی کی طرف روانہ کر دے بس ایک نننی سی گردن پہ ایک بزبر دست بار ہوا ہائے سروں کو قبضے میں کیا لاش کو فرات میں بہا دیا دونوں لاشیں گلے مل گئے ہائے دریا کی تہوں میں کہیں روانہ ہو گئے لیکن یہ سنے کہ جب ابن زیاد کے دربار میں سر لے کے پہنچا نہ یہ تو ابن زیاد کہتا ہے میں نے بچے لانے کے لیے تم سے کہا تھا سر نہیں لانے کے لیے کہا تھا اب کسی مال و دولت کے تم حقدار نہیں ہو تم نے آل رسول پہ ظلم کیا ہے اور جلات کے حوالے کر کے اسے تہ تہ کروا دیا ہائے بی بی میں آپ کو عزت مسلم کے نو بیٹوں کا اور عزت مسلم کا پرسا دیتی ہوں کہ گربلا میں ان کے پورا خندان کام آ گیا تمام بیٹے شہید کر دیئے گئے مسلم کے یا 
اللہ ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے پروردگار 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 حضرت آدم سے لے کے آج تک جو لوگ پیوند زمین ہوئے ہیں ان سب کو جوار مولا امام حسین علیہ السلام میں محشور فرما دے پروردگار عالم میرے مولا و آقا امام سمانہ کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرما پروردگار جلد از جلد میرے مولا کے واسطے سے مولا کی حکومت کو قائم فرما دے پروردگار عالم ہم سب مولا کے مشتاق ہیں مولا کی معرفت مولا کی جو ہے وہ کنیزی اور غلامی عطا ہو جائے ہمیں ہمیں آنے والی نسلوں کو اور جو گزر چکے ان سب کو معرفت امام زمانہ نصیب ہو پروردگار عالم جہاں جہاں جو لوگ بیمار ہیں بحق امام زین اللہ عبدین علیہ السلام ان سب کو صحت کاملہ اور آجلہ عطا فرما دے پروردگار عالم جو لوگ اپنے رزق و روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں پروردگار بحق امام جعفر صادق علیہ السلام ان سب کو بہترین رزق و روزگار جلد از جلد فرام پہنچا دے پروردگار جن گھروں میں حضرت علی اصغر اور بی بی سکینہ کے ازادار موجود نہیں ہیں ان گھروں کے آنگن کو نعمتوں اور رحمتوں سے بھر دے پروردگار پروردگار عالم ہماری مشکلوں کو ہمارے عمالوں کو درست فرما دے پروردگار پروردگار اس کرونا کی بلا کو مصیبت کو دور فرما دے پروردگار بحق بحق علی ابن ابی طالب جو ہے اس مصیبت تو ہم سے اٹھا لے پروردگار پروردگار تیرے گھر کے حج اور زیارات کی توفیقات اسی سال میں تمام مومن و مومنات جو مشتاق ہیں زیارات کے ان سب پہ آسانی ان کی توفیقات ان کے سعادت کو بلند فرما اور ہمارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں تیرے بیارے حبیب کی بارگاہ میں علی ابن ابی طالب جناب سیدہ امام حسن امام حسین و معصومین کی بارگاہ میں مستجاب فرما پروردگار اس قلیل سی عبادت کو اس قلیل سی کوشش کو کثیر میں تبدیل فرما دے پروردگار بحق امام حسین علیہ السلام ان آسوں کو ہماری شفاعت کا ان ذکر کو ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار دے ہمارا وسیلہ تیار دے پروردگار جس رستے پہ جس سبیل کا ہم نے رخ کیا ہے جس وسیلے سے کیا ہے پروردگار ہمارے وسیلے اور سبیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما تیرے حبیب کی بارگاہ میں قبول ہو تیرے پرگزیدہ بندوں کی بارگاہ میں پنجتن پاک چارتا معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارے عمال جو ہیں وہ پیش ہوں اور بارگاہ میں ان کے جو ہے وہ مستجاب ہوں ان کی شفاعت ہمارے لئے اور دارین کی نیکیاں دارین کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما اللہ علانت اللہ قوم الظالمین اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم